வணக்கம் அக்டோபர் பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நிஃப்டி ஃபியூச்சர்ஸ் ட்ரேட் செட்டப் எப்படி இருக்குங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ எடுக்கப்பட்ட நேரம் எட்டு புள்ளி நாற்பத்தஞ்சு காலை எட்டு மணி நாற்பத்தஞ்சு நிமிடங்கள் இப்போனா அக்டோபர் பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்று எடுக்கப்பட்டது இப்போ நேற்று நிஃப்டி ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து க்ளோஸிங் ஆனது பத்தொம்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பது இன்னைக்கு ட்ரெண்டை பார்க்கணும்னா இன்னும் கேண்டில் ஃபார்ம் ஆகலை நேற்று கேண்டிலை செக் பண்ணால் ட்ரேடு வந்து சைட்வேஸ் ட்ரெண்டு காட்டியது சைட்வேஸ் ட்ரெண்டில் என்ன ஆகும்னா ஹையர் ஓப்பனிங்னால் செல்லிங் இருக்கும் லோயர் ஓப்பனிங்னால் பையிங் இருக்கும் பைய டிப்ஸ் செல்ல ரைஸ் அது மாதிரி இருக்கும் இப்போ இதில் என்னென்னா குளோபல் க்யூஸு ஹையராக பாசிட்டிவாக இருக்குது அதனால் இன்றைக்கி வந்து மார்க்கெட் வந்து ஹையராக ஓப்பன் ஆகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது பத்தொம்பதாயிரத்தி எட்நூற்றி பதினேழு பத்தொம்பதாயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தாறு என்ற நிலைகளில் இது மேலே வரை போக வாய்ப்புண்டு அதற்கு பிறகு கீழே பத்தொம்பதாயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தஞ்சு என்ற நிலை வரை கீழே விழுக வேண்டும் சரி இதுதான் எதிர்பார்ப்பு இது வந்து எதிர்பார்ப்பதுக்கு மேல் நடந்து கொண்டால் எப்படின்னா சப்போஸ் என்ன ஆகுதுன்னா பத்தொம்பதாயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தாறுக்கு மேலே சஸ்டெயின் ஆகுது ஆனால் அதே சமயத்தில் பத்தொம்பதாயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தாறை உடைக்கக்கூடாது அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் பத்தொம்பதாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு வரையும் போகிறதுக்கு வாய்ப்புண்டு இது ஏற்கனவே ரெண்டு தடவை பத்தொம்பதாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தஞ்சுக்கு பக்கத்தில் போய் விழுந்துருக்கு அதனால் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி இதை கிராஸ் பண்ணாது அதை கிராஸ் பண்ணிச்சுன்னா சப்போஸ் கிராஸ் பண்ணிச்சுன்னா இருபதாயிரத்தி எண்பது வரை ரேலி இருக்க வாய்ப்பு உண்டு இதுதான் வந்து உங்களுக்கு நிஃப்டி ஃபியூச்சர்ஸ் செட்டப்பு இப்போ வந்து என்னென்னா குளோபல் க்யூஸ் அண்டு இதை பார்த்துருவோம் லோக்கல் க்யூஸ் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா கிஃப்ட் நிஃப்டி ட்ரேடிங் ஹையர் கிஃப்ட் நிஃப்டி ஹையராக ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு அப்புறம் யூஎஸ் ஸ்டாக் ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஹையராக ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு ஏன்னு கேட்டால் தேர்ட் குவார்ட்டர் ஏர்னிங் செஷன் வந்து யூஎஸில் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ஹோப்பில் இருக்குது அப்புறம் இன்றைக்கி வந்து அமெரிக்காவில் ரீட்டெயில் சேல்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் பிஸ்னஸ் இன்வென்ட்ரிஸ் அப்புறம் ஸ்பீச்சஸ் ஃப்ரம் வில்லியம்ஸ் அண்ட் பார்க்கின் இதெல்லாம் முக்கியமாக கருதப்படுது நேற்று வந்து டவ் ஜோன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ஆவரேஜ் முந்நூற்றி பதினாலு புள்ளிகள் உயர்ந்தது எஸ்என்பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நாற்பத்தாறு புள்ளிகள் உயர்ந்தது நேஸ்டாக் கம்போசிட் வந்து நூற்றி அறுபத்தொரு புள்ளி உயர்ந்தது பாண்ட் மார்க்கெட்ஸில் யூஎஸ் பத்து பத்து வருஷம் ரேட் வந்து நாலு புள்ளி ஏழில் இருக்குது அப்புறம் பிடன் அமெரிக்க அதிபர் பிடன் அவர்கள் இஸ்ரேலுக்கு புதன்கிழமை போகிறாரு இது ஒரு பாசிட்டிவாக கருதப்படுது பங்கு சந்தைகளுக்கு அப்புறம் ஆஷியன் மார்க்கெட்ஸில் ஆசிய சந்தைகள் உயர்ந்து வர்த்தகம் ஆகி கொண்டிருக்கின்றன அப்புறம் யூஎஸ் டாலர் ஸ்டார்ட் அட் ஆன் த பேக் ஃபுட் யூஎஸ் டாலர் வந்து கீழே இறங்குதுன்னா அது இந்திய பங்குகளுக்கு சாதகம் அப்புறம் இந்த இந்த இது அயனோர் ப்ரைசஸ் பின்னாடி பார்க்கலாம் ஆயில் ப்ரைசஸ் வந்து இறங்கி இருக்கு ஆசிய சந்தைகள் ஏன்னு கேட்டால் உங்களுக்கு வந்து வெனிசுலா வந்து ஆயில் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து சாங்ஷன்ஸ் வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணுறது அமெரிக்கா ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதா அட்யூஸு அப்போ ஆயில் சப்ளை ஈஸ் ஆகும் அப்போ அது என்னென்னா இது வந்து ஆயிலுக்கு நெகட்டிவாக கருதப்படுது அப்புறம் இஸ்ரேல் ஹமாஸ் வாரில் வந்து இம்மீடியட்டாக ஒரு த்ரெட்டனிங் இல்லை அப்படிங்கும்போது கொஞ்சம் இது கச்சா எண்ணெய் விலை குறைய வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு கருதப்படுது அப்புறம் வந்து ஃபாரின் எஃப்ஐஐஸ் வந்து விற்றுருக்காங்க நேற்று டொமஸ்டிக் இன்ஸ்டியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ் டிஏஐஸ் வாங்கியிருக்காங்க அப்புறம் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் வந்து ரிப்போ டெட் ப்ராஃபிட் வந்து பதினஞ்சாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தாறு கோடின்னு ஜூலை செப்டம்பர் குவார்ட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இது வந்து எக்ஸ்பெக்ட் எதிர்பார்த்ததை விட அதிகம்தான் ஏர்னிங்ஸை ஆனால் அதே சமயம் இது மெகா பர்ஜர் ஹெச்டிஎஃப்சி கூட மெகா பர்ஜருக்கு பின்னாடி இது பண்ணுறதுனால பேட்டில் லோன் ரோ ரேஷியோ உயர்ந்திருக்கு இது ஒரு நெகட்டிவ் பாயிண்ட்டு அப்புறம் ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் இன் செப்டம்பர் ரிமைன்ஸ் இன் நெகட்டிவ் டெரிட்டரி ஃபார் த சிக்ஸ் ஸ்டேட் மந்த்து அப்புறம் டாலர் ட்ரிஃப்ட்ஸ் ஆஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஹை பவுல் ஸ்பீச் என் வாபல்ஸ் நியர் இன்டர்வெக்ஷன் ஜோன் டாலர் ட்ரிஃப்ட் ஆகிறது இந்தியன் ஸ்டாக்ஸு நல்லது இந்திய பங்குகளுக்கு நல்லது அப்புறம் இந்த எந்த ஸ்டாக்ஸ் முக்கியமாக வாட்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த அயன் ஓர் ஷிப்மெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல ஸ்ட்ராங்கர் ப்ரைஸஸ் அது வந்து ஏன் அப்படின்னா ஸ்டிம்லஸ் சைனாவில் கவர்மெண்ட் ஸ்டிம்லஸ் கொடுக்குறது அது வந்து என்னடா கொஞ்சம் டிமாண்டாக அதிகப்பட்டிருக்கு அதனால் என்ன
இங்கே இருக்கிற இந்திய பங்குகள் அந்த என்டம்டிசி செயல் ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஸ்டீல் டாடா ஸ்டீல் இது போன்ற பங்குகளுக்கு சாதகமாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து இந்த வாரம் சைனாவில் தேர்ட் குவார்ட்டர் ஜிடிபி வரப்போகுது அது இந்த வாரத்தில் வரப்போகுது இதுதான் குளோபல் க்யூஸ் அண்ட் லோக்கல் லோக்கல் க்யூஸ் அதற்கு தகுந்தா போல் வர்த்தகத்தை அமைத்து கொள்ளுங்கள் எப்படினா நிஃப்டி ஃபியூச்சர்ஸ் இன்றைக்கு ட்ரெண்டை சொல்லிட்டேன் சைடுவேஸ் ட்ரெண்டு அப்புறம் என்ன நிலைகள்னு சொல்லிட்டேன் எதை தாண்டினால் எந்த நிலைகள் அதையும் சொல்லிட்டேன் அதுக்கு தகுந்தாப்பு வர்த்தகத்தை அமைத்து கொள்ளுங்கள் நன்றி வணக்கம் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்